Futurologický kongres. Strašná dlhá cesta, ktorá začala v Charkove na Ukrajine. A nejakú dobu som žil e, na Slovensku. Prišiel som do Bratislavy študovať žurnalistiku ako zahraničný študent, pretože som získal e, vládne štipendium a posledných asi 4 roky tu. Je pravda, že som sa lec, kdy zejména za svých dřívejších cest vracíval domu s úzkostí a vyhlížel z okna zemi, zda nepřipomíná pečený brambor. Proto jsem se také příliš nebránil, jen jsem poznamenal, že futurologii nerozumím. Mně se právě na něm nejvíc líbí, že je mimo žánr, že těžko hledat nějaké referenční body, nějaké odkazy na něco. Samozřejmě je to elektronická hudba, je to hip-hop, je to experiment, avantgarda trošku, ale nějaké konkrétní žánry těžko hledat. Vím, že on čte hodně sci-fi, dívá se hodně na sci-fi, což je skvělé, to je jako vlastně ono je součástí mé generace. Generace, která jako žrala tady ty věci z ty fárny, že jo, kdy jsme to prostě jako z toho jeli a on jako by pořád, podle mě v tom si hrozně jede, už dneska to sci-fi je trošku jako takový žánr, který je v úpadku, ale zároveň on to vůbec sleduje, i ty staré věci sleduje, a vůbec jako přemýšlení o světě, který jako by mohl být, nejenom o tom, který je, to prostě není důležitý, že jo, důležitý, jaký by mohl být. Ty, když jsme se potkali poprvé, to asi bylo možná na Vilzoniku v Bratislavě, někdy třeba v 2001, 2, takhle nějak. A vlastně jsme si hrozně hnedka padli do noty, jako od prvního okamžiku, aniž bychom se znali nějak, nějak víc, jsme si párkrát psali, ale padli jsme si do noty a hnedka jsme, hnedka jsme ubalili. A... že som ti nepodpalil Mike. <laughs> Čo je v tom? Reprák, ty vole. Aha. 50 kg. Ok. Teďka sme, ty vole, vybalujú tady krámy v mém novém studiu. Tady pojede Subbas. Ne, hovno. Ty vole, co s tím udělali do prdele? Začínali jsme s chalanmi ještě předtím, než byly nějaké počítačové programy, takže jsme išli analogové krabičky, sovětské drum mašiny, a prostě staré gramofony. Mali jsme drum mašinu LEL, čo je vlastne bieloruská značka z roku 82 možno, že? Potom rôzne syntiaky Junos, potom sme mali Polyvox. Toto sme zohnali od kamošov. Veľmi vlastno sa to dalo kúpiť v rôznych školách napríklad, alebo kultúrákoch, kde to mali ako súčasťou vybavovanie nejaké školské kapely alebo tak. Takže tie veci na Bolšáko sa dali zohnať strašne lacno. A snažili sme sa to nejakým spôsobom zosynchronizovať a nahrať na pasku. Takže tak to nejak fungovalo. Potom sa objavili prvé programy a to už malo hlavu a petu, ale furt ten zvuk bol, vieš si predstaviť. Ja te, ja te potlačím tam, chytaj to tam. Píčo, počkáť. To je to. Počkaj, počkaj. To je to. Pochádzam v státe z bežnej rodiny, tým pádom, že som vyrastal vlastne v, v dosť zaujímavom období 90. rokoch, hneď po, po tom rozpade Sovjetského zväzu, keď bol najväčší chaos v tých post- postkomunistických republikách, postsovjetských. Jaká byla ta Ukrajina, když si odcházel? A, dosť, dosť divoká. Nechcem, nechcem zase ako keby... <laughs> A nechcem rozprávať nejaké crazy stories, ale zažil som tam v 90. rokoch všeričo a bežne sa streľalo na ulicách a problémy sa väčšinou riešili násilím. 
A teraz minulý mesiac som bol po 9 rokoch na Ukrajine zase a bol som celkom v šoku, ako vlastne tá revolúcia zmenila predovšetkým mentalitu ľudí. Odrazu som videl čisté európske mesto minulý mesiac a proste keď som sa vrátil na Žižkov do Prahy, ten proste ten smradlávej špenavý Žižkov, ktoré ale inak strašne mám rád, ale videl som kontrast, že to bolo proste, ako keby tam mi to prišlo viac európske než, než tu. Ale je pravda, že som tam bol len niekoľko dní, necelý týždeň, takže je tu dosť málo na to, aby som, a, aby som mal nejaký hlbší insiderský pohľad na, na tú vec. Brázdí takový spodní vody, který se mi líbí. A v tom vidím to jako sounáležitost toho tundry tehdy a tundry teď. Ale my jsme rámcově byli multižánroví už dřív, jako tím, když jsme se jako dovolili vydávat VV hned na začátku, který tam k nám úplně nezapadaly. I pár jiných věcí, tak jako je pravda, že v poslední době se to trošku víc jako eskaluje, ta multižánrovost, protože nám čím dál tím míň přestává jako připadat, že je důležitý ctí ty žánry, takže ten, ten label je v procesu, ale rozhodně tam není nějaký jako jasný předěl, takže srát na to. Jak známo, dělí se dnes vědci na stacionární a cestující. Stacionární provádějí různé výzkumy stejně jako kdysi, kdežto cestující se účastní všech možných mezinárodních konferencí a kongresů. Pro mě je výjimečný v tom, jak dokáže instrumentální hudbu, samozřejmě používá samply hlasů nebo nějaký řeči, ale jak dokáže vyprávět nějaký příběh a jak dokáže předávat nějaký názor. Já si myslím, že proto jsem říkala radikál, protože si myslím, že i, i on, i když jsem ho neznal osobně, tak jsem si říkala, že, že jako možná bude radikální i v běžném životě. Prostě je na tom vidět, že, že žije nějakým jako trošku jiným způsobem, uvažuje trošku jiným způsobem, že to na té hudbě slyš. Jste rovně? Je to kukla, man. Je to kukla. Ty budeš kámo udí to tam. Připadám si trošku jiný než ostatní. Připadám si skoro jako taký weirdo, než, než radikál. Ale může, může být, ano, občas mám příliš pro některých lidí možno radikální názory. Ale nedám ti žádný příklad, protože pro mě jsou OK. Pod tlakem této skutečnosti měly být naše porady efektivnější. Na sjezd mělo kromě futurologů přijet ještě jednou tolik novinářů. Ale ano, jsem magister žurnalistiky. My se snažíme dokumentovat trošku, co se děje teraz. Právě, že máme strašně málo toho a velmi málo věcí z mojho osobného života. Například to, že prostě pojedeme, že kerluješ má, hej, jako chceme tam dát ten rozměr, že, že není to len o hudbe, ale... Právě, že rap má nějak extrémně nezaujímal. V podstate nikdy. Ja som sa k tomu dostal cez to, že s tými ľuďmi si rozumiem ľudsky. A nejako, niekoľko rokov som žil v Trnáve, čo je vlastne na Slovensku taká, jak by som povedal, ako keby centrum vedomelého prístupu k repu a k hiphopovej vlastne kultúre celkovo. Takže som sa dostal vlastne cez tých ľudí, že sme failili proste a skôr či neskôr začne ľudia vymýšľať nejaké spoločné projekty. Hey, 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 gay. Šňupej koukejn. Kde mám mobil? Mámo, řekni mi. Mámo, řekni mi, kde mám mobil. Kasa. Já si to procent vím, že ho máš tady čum. Kasa. Vždycky ví, kde mám mobil. To je bylo OK. Tak jakoby... Tak to jsem, to jsem, to jsem měl to. Ne, jakoby pro, pro, pro kameru Dominikovi tady zase kurva prostě zvodil telefon třeba v 9 ráno. A já jsem, a já jsem ho netípal. Vůbec netípal. <laughs> tady jsem měl na stůl. Tam byl taky co. Fakt. Tam byl jsem tě viděl z kapsy 88. Aha. Mámo, pojedu ven bez mobilu. Zavolej, 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 zavolej
Ale já jsem vlastně říkal, že Karoko tento vizionář, který vidí pár let dopředu, takže on možná není nomád jenom geografický, ale i nomád prostě v čase. Si cestuje prostě v čase a někde se mu prostě líbí a to tam zůstane a nebude dál. A většinou to dále dopředu v tom čase. nástroj v celé cembálovce. Už v další dobu se mi líbí koncept Commissioned Artworks. Ten organizátor vytvoří podmínky pro to, aby mohli spolupracovat společně umělci z jiných žánrů, pokud se jedná o hodbu, nebo dokonce i různých uměleckých disciplín. Ten, ten jakoby feeling toho folkloru je schovaný v rytmu, který vychází z různých točivých tanců, který je hraný tím, že jako taháš snižce, ale ten rytmus není ostrý, že by, že by se jako brnkal nebo to sekal, ale je, je v rychlosti. Viktor dělá hip hop, kde je pevný beat. Stálý tempo, vlastně dělá si to většinou sám tu hudbu, kdežto Kičera a, a vlastně ty písně valašský jsou, co se tempa týče, velice rozevlátý, reagují na sebe, jsou hodně zvyklí improvizovat. Co si dělá ve svém životě za práce? Co se týká zaměstnání, tak nic zajímavé. Ale něco běžného si dělal, ne? Něčím si musel vydělat. Nemůžem se pochválit, že jsem například, já nevím, jakože byl. V podstatě, když musím pracovat, tak uh, pracuji v kancli kvůli jazykom. Klasický kare jako tundrabicí. No, je tam vždycky nějaká taková jako potutelná story, že jo? Kurva, tebe, to musíme udělat znova. No ne, vždycky mi to přijde jako takový komiksový příběh, že to není něco zaměnitelného, takový originální komiks, hodně nahrubo kreslený, bez ohledu na nějaký hodně velký vybarvování bydek. Chcem to odohrát a vypotnat do piče. To už mi nespět Takže musíš jenom jít pro piče. Piče na poprvé. Co je to už? Jasně. na to. Můžu si to vzít sebou? Tak teď jako čtvrt hodiny pauza. Vážnost ve v tom obrovskom vesmíre sami. Nekonečný vír sa točí s nami, alebo bez nás nemôžeš už prosiť tomu stáť. Futurologický kongres, v podstate to bol koncepční album. Co chystáš teďka? 
pred 12. rokmi spolu s DJM Spinhandzom sme vydali mixtape Kačica z hlavou Tigra. Momentálne pracujeme na pokračovaní tohto projektu. Chceli by sme to skúsiť stihnúť do konca roka. Decid? To je celé, čo si chcel? To je nejak málo. Kámo, niečo sa tam deje? Kámo, niečo sa tam deje? Kámo, niečo sa tam deje? Akurát bliká obrazovka. To je nejaký demo, vole. Metal slot. 